Это первое видео, где я использую свой новый универсальный столярный станок. Шикарная вещь, хоть, конечно, немного попахивает совком, потому что очень много нужно настроить и под себя подогнать. Короче, пока тут выпендриваюсь и играю в магию, я вам расскажу кое-что. Эту форму и дизайн лавочки я взял с ресурса Pinterest. Соответственно, нашел там точно такой же чертеж. Но вот размеры косяк. Прям большой косяк. Либо я хоббит, либо там великаны. Дальше увидите. Весь груз для каркаса я прогнал сначала через пуганок, а потом через рейсмус. Вот такие красивые получились после рейсмуса брусочки. И, соответственно, в дальнейшем я собираю согласно нашему великолепному чертежу. Сверлимся и закручиваем все на 90 саморезы. И так как уже делал это уставшим и на автомате, допустил огромную ошибку. Конечно, за кадрами потом это все пересобрал, но это было угарно. Для сидушки я взял старую половую доску. Это единственное, что у меня оставалось из таких больших материалов. Вот, это сороковка, 40 на 200, сосна с гвоздями, гвозди я выдрал. Она долго стояла под солнцем, ее повело, поэтому пришлось погнать через фуганок, соответственно, потом погнать через рейсмус. Так как я еще не успел купить стружка отсос, поэтому я периодически собираю совочком и веничком стружку. И это обязательно, так как на кафельном полу можно очень легко подскользнуться и травмироваться станок, либо другие элементы мастерской. Это очень опасно, поэтому лучше, лучше убирать за собой. Да, я не показал, как я прикрепил спинку, но просто в тот момент у меня была разряжена камера, а желание работать было. Ну и опять немного магии, чтобы сократить время съемки. И вот, получается такая ерунда. На спинке также берем старые половые доски 40 на 200 Торцуем их, так как края были подпорчены, их фугуем и в рейсмус, и все будет замечательно, я вам обещаю. Конечно, станок это отдельная песня, потому что это очень опасный прибор, огромные обороты, огромная мощность, и... ну то есть лучше придерживаться техники безопасности прям по максимуму, тут два, два раза наверное, страховаться, потому что я очень долго к ним привыкал, ну реально страшная вещь, но очень клевая и многофункциональная. Итак, опять собираем 90 саморезов, предварительно смирным, и опять немного магии, соответственно. Все-таки чертеж был для великанов, или, наверное, все же я хоббит. Торцовку убираем оставшиеся края, и ручным фрезером с кромочной фрезой убираем острые углы. Все-таки я точно хоббит. После замерки я понял, что нужно убрать минимум 15 сантиметров, торцовка и путь. Красить я не хотел, а вот покрыть пропиткой по-любому нужно, потому что будет стоять около воды. Самую простую пропитку я купил в Леруа за 200 рублей, цвет махагони. И вот такая тема у меня получилась. Спасибо за просмотр, друзья. И обязательно поставьте лайк, делитесь с друзьями, мне будет приятно. Я не зря стараюсь, мне самому это интересно. И может быть кому-то я поднял настроение, кому-то помог советом. До скорой встречи!